హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ధర్మాస్ వరల్డ్ మీ అందరికీ తెలిసినట్లుగానే మరి ఈ రోజు స్కూల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి సెకండ్ లిస్ట్లు కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కొన్ని జిల్లాల్లో అంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి లాంటి కొన్ని జిల్లాల్లో కొన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించి ఇంకా ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఏంటంది వస్తే అయితే రేపు మీరు సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి రేపు ఎల్లుండు ఇంచుమించు మరి ఎప్పట్లాగానే టూ డేస్ గడువు అవడం జరుగుతుంది అలాగే ఆ నెక్స్ట్ డే మీకు వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అయితే మీరు ఈ రోజు తారీఖు ఇరవై ఆరు రేపు ఎల్లుండు అప్లోడ్ చేస్తారు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు వెరిఫికేషన్కి వెళ్తారు ఇన్ని అలా అయిపోతుంది మరి ఆ రోజుకే మరి మనకి మనకు చెప్పుకున్నట్లుగా ఇంతకు ముందు మనం ధర్నా కార్యక్రమంలో చెప్పినట్లు అలాగే మనకు అఫీషియల్స్ చెప్పినట్లుగా మరి నెలాఖరి కల్లా మరి ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పారు మరి ఈ నెలాఖరికి వెరిఫికేషన్ అయితే ఇంకెప్పుడు ఇస్తారు మనకి ఎప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఏదో అయిపోతుంది అని చెప్పి మనం సైలెంట్గా ఉండటం వల్ల మనకి ఎలాంటి పని జరగదు ఎలాంటి ఉపయోగము పని జరగదు ఏంటంటే ఇలాగే డ్రాగ్ ఆన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇట్లాగే ఇది నడిపిస్తూ ఉంటారు కాలాన్ని మరి ఒకరోజు రెండు రోజులు అంటే వెయిట్ చేయొచ్చు కానీ ఇలా నెలల తరబడి వెయిట్ చేయటువంటి చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పటికే చాలామంది అభ్యర్థులు ముఖ్యంగా ఎస్జిటి అభ్యర్థులు ఆ తర్వాత పిఈటి అభ్యర్థులు అలాగే లాంగ్వేజ్ పండిట్స్ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఆల్రెడీ మరి తమ కార్యాచరణలో వాళ్ళు ప్రకటించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఇంతవరకు మెరిట్ లిస్టులు ఎవరైతే ఆ తర్వాత ఇక సెలక్షన్ లిస్టులు బాగా వచ్చిన మన పరిస్థితి ఏంటి ఒక ఎప్పుడో ఫస్ట్ లిస్ట్ వచ్చి చాలా కాలం అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు మరి ఆ లిస్టులతోనే సరిపోతుంది తప్ప ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇంకా అపాయింట్మెంట్ అనేది ఇవ్వలేదు కనీసం సగం మంది కన్నా అపాయింట్మెంట్ చేస్తావు అని చెప్పేసి ఈ నెలాఖరులో ఇస్తామని చెప్పేసి ఏనాడో చెప్పడం జరిగింది మంత్రి గారు చెప్పారు ఆ తర్వాత మనతో చెప్పినటువంటి అఫీషియల్స్ కూడా ఆ విషయాలు చెప్పడం జరిగింది మరి దానికి సంబంధించి ఎందుకని ఇంత ఇంత మేనమేషాలు లెక్కిస్తున్నారు ఈ పనుల మీద అనేది ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితి కాబట్టి అభ్యర్థులు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇలా సైలెంట్గా ఉండటం వలన మళ్ళీ ఉపయోగం ఏముండదు ఇలాగే జరుగుద్ది ఇప్పుడు వచ్చే నెల పదో తారీఖు అన్నారు మనం ఎప్పుడు అసలు యాక్చువల్గా మనం ధర్నా చేసినప్పుడు నెలాఖరికి అని చెప్పి నెలాఖరికి అలా అంత ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి చెట్టు చెప్పబట్టే విరమించాం మనం ఆ తర్వాత వచ్చేసాము అప్పటి నుంచి ఇస్తారు ఇస్తారని వెయిట్ చేసాము నిన్నటి వరకు సైలెంట్గా ఏదో ఇచ్చారు ఒక లిస్ట్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రోజు ఎస్ఐ ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా ఒక్కొక్క లిస్ట్ ఇప్పుడు ఇస్తూ పోయి ప్రతి లిస్ట్కి ఫైవ్ డేస్ టైం తీసుకొని అలా ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్కి ఫైవ్ డేస్ టైం తీసుకోవడం వల్ల ఎన్ని నెలలు అయితే అవుతుంది ఎన్ని నెలలు అయితే ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుద్ది ఆలోచించండి ఒకసారి ఇలా ఒక్కొక్క లిస్ట్లో ఫస్ట్ లిస్ట్ అంటే ఓకే సెకండ్ లిస్ట్లో ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు అసలు ఫస్ట్ లిస్ట్లో ఎంతమంది టీజీటీ వాళ్ళ కాబట్టి మరి ఎక్కడ ప్రతి మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్నట్టుదే మరి మోడల్ స్కూల్ తీసుకున్నట్టుదే ఎక్కువ మంది క్యాండిడేట్సే లేరు అసలు అక్కడ క్యాండిడేట్స్లో కొన్ని చోట్ల అయితే క్యాండిడేట్స్ చాలా తక్కువ మంది వన్ ఆర్ టూ వేల మీద లెక్కేయచ్చు అలాగే కమిషనర్ ఎయిట్కి వెళ్ళే వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ కోసం రెసిడెన్షియల్లో కూడా అంతే వన్ డే వెరిఫికేషన్కి మొత్తం అయిపోయింది అట్లాంటి పరిస్థితి జరిగింది అక్కడ మరి అలాంటప్పుడు ఇంత సమయం ఎందుకు ఇలా డ్రాగన్ చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటి ఎందుకు త్వరగా అయిపోయే పని ఎందుకు ఇట్లా మరి అభ్యర్థులు అభ్యర్థుల్ని ఇలా వెయిట్ చేయించడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఆలోచించండి ఒకసారి అధికారులకి మేము అడుగుతున్నాము ఎందుకంటే మాతో చెప్పింది మీరే మరి నెలాఖరికల్లా అవ చేస్తామని మీకు మీ మీ మాటని కూడా మేము నమ్మకం కోల్పోతే ఎట్లాగా నమ్మకూడదు అంటారు నమ్ము మేము నమ్మాలిగా మరి మీ మాట మీ మాట నమ్ముతున్నాం మేము నమ్మేము ఇప్పటి వరకు ఇప్పటికైనా దయచేసి ఏంటంటే మాకు మా ప్రాసెస్ త్వరగా అయ్యేట్లుగా మీరు కృషి చేస్తారని మేము భావిస్తూ ఉన్నాము మరి ఎంతకాలం ఇంకా వెయిట్ చేయి మేము ఇప్పుడు మేము ఒక సచివాలయం పోస్టులు పోస్టులకి లక్షల్లో మంది అభ్యర్థులు రాశారు కానీ టీచర్ అభ్యర్థులు చాలా తక్కువ మందే రాశారు ఎందుకనంటే ఎక్కువ మంది టీచర్లకి ఆ ఉద్యోగాలు ఇష్టం లేదు టీచర్లకి టీచర్ టీచింగ్ అంటేనే ఇష్టం కాబట్టి మేము ఎవరో వాటికి అప్లై చేయలేదు వాటికి అప్లై చేయాలన్న ఆలోచన కూడా మాకు రాలేదు మాకు ఇష్టం లేదు అది ఈ జాబ్ కంటే ముందు అది వచ్చేస్తుంది దాన్ని గెలుపోవచ్చు అనే ఉద్దేశాలు మాకు మాకు లేవు అలాంటి ఉద్దేశాలు కాబట్టి మాకు ఇదే కావాలి మాకు ఇది టీచింగ్ అంటే ఇష్టం ఇంట్రెస్ట్ ఇదే మాకు కావాలి అందుకే మేము అలాంటి ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయలేదు వాటికి వేరే మరి ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకుంటారు అలాగే చేశారు మేము వాటికి వెళ్ళలేదు వాటికి వెళ్ళే ఉద్దేశాలు మాకు లేవు మాకు టీచింగ్ అంటే
ఎందుకంటే ఏ ఒక్క డిఎస్ఈ రావట్లేదు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు వెళ్తున్నాయి ఎందుకు వెళ్తాయో మరి అదే ఎందుకు వెళ్తుందో ఆ నోటిఫికేషన్ ఎందుకు వెళ్తుందో అర్థం కావట్లేదు మిగిలినవన్నీ ఎందుకు అయిపోతున్నాయో అర్థం కావట్లేదు ఇక కావాలని చేస్తారో లేకపోతే అభ్యర్థులను ఇబ్బంది పెట్టాలని చేస్తారో లేకపోతే టీచర్ మరి స్కూల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చేస్తారు ఎందుకంటే టీచర్స్ లేనప్పుడు పిల్లలు వెళ్ళి స్కూల్స్కి వెళ్ళి ఆలింగ్ చేస్తారు వాళ్ళని నేర్చుకుంటారు ఆ విషయం మన అందరికీ తెలుసు ఒక్క స్టూడెంట్ ఒక్క టీచర్ కూడా లేని స్కూల్స్ ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో ఎత్తికితే ఎన్నో స్కూల్స్ రోజు రోజు న్యూస్ పేపర్లో మనం చూస్తా ఉన్నాం ఒక్క టీచర్తో ఐదారు సెక్షన్లు నడిపే స్కూల్స్ ఉన్నాయి మరి ఇంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు కూడా టీచర్ల నియామకాలు జరగకపోతే ఎందుకు అభ్యర్థులు రాసి క్వాలిఫై అయ్యి వెరిఫికేషన్ అయ్యి వెయిట్ చేస్తా వెయిట్ చేయించాల్సిన అవసరం ఏముంది వాళ్ళంతా వెయిట్ చేయించాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇప్పటికైనా దయచేసి అభ్యర్థులు గోడు వినాలి మీరు ఎందుకంటే ఇది చాలా ప్రమాదకరం ఎందుకంటే అభ్యర్థులు ఎంతకాలం వాళ్ళు మౌనంగా ఉంటారు ఉండరు కదా కాబట్టి ఆ మౌను మరి మరింత భరించలేని శబ్దం కాకూడదు అది అది మిగిలిన అన్ని శాఖలు కూడా చాలా ప్రమాదం అది ఇబ్బంది మౌను దాన్ని చాలా భయంకరం అది అట్లా మౌనంగా ఉంటున్నారంటే ఏం చేయరని అనుకోకండి అలా ఉండకూడదు వాళ్ళు చాలా ఆలోచించగలరు చాలా చేస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి అలా దయచేసి ఎప్పటికైనా మరి అధికారులు చెప్పిన మాటకి నిలబెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం నిలబెట్టుకుని నెలాఖరికల్లా మాకు పోస్టింగ్స్ ఇస్తారని చెప్పి మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం మంత్రి గారు చెప్పారు ఆ తర్వాత మరి మరి జేడీ గారు చెప్పారు మాకు కమిషనరేట్ దగ్గర జే జేడీ గారు చెప్పారు స్వయంగా కమిషనర్ మేడమే మరి ఫోన్లో మాట్లాడి అభ్యర్థులతో మాట్లాడి మరి చెప్పారు అభ్యర్థుల సముఖంలో మరి అలాంటప్పుడు చేయకపోతే ఎట్లాగు ఇంకెవరు నమ్మాలి ఒకసారి ఆలోచించండి వేల సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు మేము ఎంతకాలం వెయిట్ చేయాలి కాబట్టి ఒకసారి దయచేసి ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తారు పదిహేను వందల మందికి ఇచ్చేస్తాం మూడు వేల మందికి నెలాఖరికల్లా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేస్తామని చెప్పారు మీరే చెప్పారు గౌరవీయులైన మంత్రి గారు చెప్పారు మరి అధికార వర్గం అందరూ చెప్పారు పదిహేను వందల మందికి అవజేస్తాం ఇచ్చేస్తాం అపాయింట్మెంట్ అన్నారు అలాగే మూడు వేల మందికి కనీసం మూడు వేల ఫస్ట్ లిస్ట్లో కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు అందరికి ఇచ్చేస్తాం అపాయింట్మెంట్స్ అన్నారు మరి నెలాఖరికి అది ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం మరి మాకు అది ఇచ్చేస్తే మేము మిగిలిన అభ్యర్థులకు కూడా ఒక నమ్మకం కలుగుతుంది అలాగే మరి మిగిలిన ఇప్పుడు ఎవరైతే కంప్లీట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఫీల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది మరి దసరా సెలవులు పదహారు రోజులు అని చెప్తున్నారు పదహారు రోజులు వస్తాయండి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి మరి పద్నాలుగు తారీఖు వరకు ఉంటుందో పదిహేను తారీఖు వరకు ఉంటాయో మరి అది మాకు కన్ఫామ్గా తెలియదు కానీ పదహారు రోజులు సెలవు అని చెప్పేసి మేము చూస్తూ ఉన్నాం న్యూస్ పేపర్స్లో మరి అది ఎంతవరకు అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి పిల్లలకి సెలవులు ఇచ్చినా మరి కనీసం దసరా సెలవుల్లో లోపు మాకు ఈ ప్రాసెస్ అవజేసి మమ్మల్ని మీరు స్కూల్స్కి పంపిస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి సెకండ్ లిస్ట్ ఇచ్చారు ఎస్ఏ సెకండ్ లిస్ట్ ఇచ్చారు పీజీటీ టీజీటీ సెకండ్ లిస్ట్లు అయిపోయాయి మరి ఎస్ఏ సెకండ్ లిస్ట్ వచ్చారు అందరూ మాకు తెలుసు మోడల్ స్కూల్లో సెకండ్ లిస్ట్లో వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అతి కొద్ది మంది వేల మీద లెక్కేసే లెక్క లెక్క వేయగలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే వన్ ఆర్ టూ మెంబర్స్ కొన్ని చోట్ల అయితే కొన్ని సబ్జెక్టులు ఒక మెంబర్ కూడా లేరు కొన్ని చోట్ల ఒకటే రెండు మెంబర్స్ ఏమన్నారు అలాగే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో కూడా అంతే ఇంచు ఒక్క రోజులో అయిపోతుంది ఒక్క రోజులో అయిపోయే అంతమందే ఉన్నారు అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా ఎంతమంది ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ మించి లేరు పీజీటీ టీజీటీ అభ్యర్థులు పీజీటీ టీజీటీ కలిపి ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ కూడా లేరు మరి ఇంకా ఎందుకు ఇంత ఇంత డ్రాగ్ ఆన్ చేయడం ప్రాసెస్ ఎంత ఇన్ని సంవత్సరాలు లాగడం లాగడం అవసరం కాదు కదా మరి అభ్యర్థుల జీవితాలను కూడా మీరు పట్టించుకోవాలి కదా వాళ్ళు ఇంకా వేరే ఆ అంశాలని వైపు చూడకుండా ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వకుండా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు దానికోసం కాబట్టి ఇస్తే మాకు మరి మాకు మంచి జరుగుద్ది మేం జరిగిన చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అన్ని అన్నిటికీ మించి మా యొక్క జాబ్ని మేము గౌరవప్రదంగా చూసుకోవడానికి అలాగే మేము మనసావాచ్య కరణ ఆ జాబ్ని నిష్టతో చేసుకోవడానికి మా అవకాశం కల్పించిన వాళ్ళు అవుతారు అది కాబట్టి అధికార వర్గం ఇప్పటికైనా కానీ అధికారులు దయచేసి మాకు ఆ ప్రాసెస్ ఈ నెలాఖరులో ఫాలో చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం మొన్న సీఎం ఆఫీస్ సీఎం గారు ఆఫీస్లో మరి మరి అభ్యర్థులందరూ కూడా ధర్నామ సముఖంలో వెళ్ళి అడిగినప్పుడు సీఎం ఆఫీస్లో కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు అంత క్లియర్గా ఉంది మీరు అడగాల్సిందల్లా మరి సిఎస్సి దగ్గరే మీరు డిపా కమిషనరేట్ దగ్గరే మీరు అడగాలి కమిషనర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గరే మీరు అడగాలి అక్కడే ప్రాసెస్ అవ్వాల్సి ఉందని చెప్పి మాకు అక్కడ అధికారులు కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి
మరి గౌరవ కమిషనర్ గారిని మరి కోరడం జరుగుతుంది అలాగే జేడీ గారిని కూడా మరి మేము అడిగేది ఏంటంటే మాకు మాట ఇచ్చారు నెలాఖరికల్ ఆవు చేస్తామని చెప్పి మీరు దయచేసి ఆ మాట మీద మాకు మరి నిక్కచ్చిగా దాన్ని ఆవు చేయాలని చెప్పేసి మేము మిమ్మల్ని కోరుకోవడం జరుగుతుంది మా యొక్క ఏడు వేల మంది సుమారు ఎనిమిది వేల మంది అభ్యర్థులు దీని మీద ఆశ పెట్టుకోవడం జరిగింది మీరు ఇలా ట్రాకన్ చేయడం వల్ల మేము చాలా బాధపడుతూ ఉంటాము ప్రతిరోజు కూడా కాబట్టి ఇప్పటికే చాలా వెచ్చించి మేము అన్నీ ఎన్నో త్యాగం చేసి ఎంతకాలం వెయిట్ చేసి ఉన్నాము ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు దయచేసి మీరు మీ ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తారని చెప్పేసి మిమ్మల్ని మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం థ్యాంక్ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్